Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al faizina biridallahi amma ba'd Samadharaniyaraya sayyid umar Adharul naranya ustad umar Muta'allimin ala Allah subhanahu wa ta'ala Namadai sanggamam Maranam bare Ahl sunnati wal jama'at ilai Jeevikan Allahu namuk Karanam aki terun nur sanggamu mai Allahu namil nusi giri kumara wate Sogda prasanggam model Dewera naranna Ustadu marude Naida kelud muruban Prabashan anggali lindum Walara pradhani todu gude Awiru uni paranya de Nampaknya iman ini adalah samrakshan awam, nampaknya adarshat ini adalah surakshidat awam. Terus ayat itu mada nila nila kunna de. Mungkin juga ayat mahatukkala ulkullu gayum. Awer anuseri koyum cayum nadi lude ayana anan. Atatam Allahu manavugulat ini adalah todakatil danne nampaknya beri pichidanu turundu. أبونا أبو البشر آدم نبي عليه الصلاة والسلام الله هو أبرك وليا أريب نلقي آدريج أبرد تسجود جيان بندي إبليس نودم ملك غلودم نرديشم نلقي يا بول فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس ملك غلالهم الله هو إن نرديشم باليج آدم نبي عليه الصلاة والسلام إن آدريج Abad teku sujud jadiu pisaj adilnya nda marinu nu, aba wastak bara wakana minel kafirin, aben Adam nabi alaihi salatu wassalam ini nisar perdetui, adilnya nda pindirinu, adin nda khairanam aben nda iman aben nda adarsham nasta perdetu gayan, vali yer padam namu kadunel gunundam. Adam Nabi Alaihi Salatu Wassalam Agunna Pravajagar Aadirich Bohumanich Malaikatugal Avar Vijayam Kaivari Koyum Mahatukkalaya Malaikatind Nilabhaadin Uppamnil Kyaade Sondam Yuktikya Nusirich Kairiyam Thirumarich Adam Nabi Alaihi Salatu Wassalam Nishara Padutti Yapol Eemal Nashtapattu Pogoyim Chayida Asambhavam Logat pinir, kadang nawan namu dawan, ader swedi yana tindah sakti gulaiyum, prastan anggalaiyum nama bela iru tumbol. Abrede yallam ader swedi yana tindah kaya nama ayi namu ke kanda tanggari yunna dab. Abar sondam yukti kenu serici, mada praman anggalaiyum, misudukur ani neyum, hadith neyum, yakyani koyum, adu purna ma ayul kunde turla mahatuk kala, thallik kala yuyum cahidat ayi rnu en namu kariyam. Islam ini logat tadi mai kerana wan nak khawari jigel, awan dari ibang itu lepata khawari jigel, awer peracu bawaan undai, karena nam mahaan maraya ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, awer kuccaaki, awer terubulicu, awer kader kufur aru banam nadi, perisudukur anil lnd, sunda mai awer niyamam, alinggil mada niyamanggil manusia kiedan. Abang ramu drama kiam dengne ini hukumu illa illa Quran matra me yangi geri kau sahabat ini anusiri kiam badi illa pandi dan mar anusiri kian badi illa emnan Imam Ahmad Uswabi rahmatullahi alaihi wala revekta ma i paranya do bole ah khawari jiga da pin tala murakaran hijaz naatil pravarti chugundiri kianna wahabi galan da peri lari apadan da prastana mandh Ahmad Uswabi radhiyallahu anhum abad ta tafsir leh diyad Walaupun kriteria mai, khawar juga lalu kurucu padi kimbol, namuk bodhi padan nund, namuk manusia kan sahdi kini nund. Ibu da Kerala til, wahabi prestan namuk nunda benda, wakam mau lebi. Adai hamuk nunda benda, na wad dhana mai te, adai hatu kurucu perjaya padan da mustanggalil, abar ten nerdi yadam. Adai ham Kerala til nunda benda, na wad dhana m, Rashid Rizalayam, Muhammad Abdum, adu bola jamalu din Afghaniyam. Ibari lnd, kandat tiu tulla, alinggil ibari lnd nul kund. Tulas saya yang lain, abar kunda bandu tulas saya yang lain, perdana perta de, abar yang nunda de, on takli dini sedaman, 
മറ്റൊന്ന് യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനുമനുസരിച്ച് മതപ്രമാണങ്ങളെ ദൈവാവതീർണമായ തത്വങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വക്കം മൗലവി അവരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനമെന്ന് അവർ തന്നെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ തക്കലീദ് നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വക്കളെ തള്ളുക യുക്തിക്കനുസരിച്ച് മതപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിശാജിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഹവാരിജുകളുടെ മാർഗമാണ് ലോകത്ത് പിടച്ചു പോയ മുഴുവൻ പിഴച്ച കക്ഷികളുടെയും മാർഗമാണ് അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹും സലഫുൽ ഉമ്മത്തി വ ഇമ്മത്തുഹാ വമൻ തബ്യ ഹും ബിഹ്സാൻ പൂർവ്വകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഈ ഉമ്മത്തിലെ പൂർവീകരും ഇമാമുമാരും അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരുമാണ് അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് ഇബിനു തൈമിയയും അതുപോലെ ഇബിനു കസീറുമൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാർഗവും നമ്മുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിൽക്കുന്നത് മഹത്വക്കളായ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ഇമാമുമാരെ അനുസരിക്കുന്നതിലും അവരെ ആദരിക്കുന്നതിലും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലുമാണുള്ളത് എന്ന് നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും തൗഹീദിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ തള്ളുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആധുനിക സലഫികളെയും ആധുനിക വിധേയകളെയും അവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൗഹീദ് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ് ദീന് പറഞ്ഞ് വന്നവർ ഇന്ന് അവസാനമായി നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും അവർക്ക് തൗഹീദ് പ്രമേയമായി വെക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെ തൗഹീദ് പോലും അവർക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവർ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പൂർവികരെ തള്ളിയതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തൗഹീദ് പറഞ്ഞ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുഫറിലേക്കാണ് അവർ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധ തൗഹീദിൻ്റെ വചനം അത് തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇലാഹു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന വിശ്വാസം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധവും ശിർക്കെന്നും നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയെ അള്ളാഹുവിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയാലും അവൻ തൗഹീദിൽ നിന്നകന്നവനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ തൗഹീദിൽ നിന്നകന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് കുഫുർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരം കക്ഷികളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ും അവയവങ്ങളിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ഷിർക്കിലേക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കുഫുറാണെന്ന് അൽമനാറിലെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ ഫത്താവ അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൗഹീദും ഈമാനും പറഞ്ഞ് ഉമ്മത്തിനെ കുഫുറിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഫുറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വക്കാനമിനൽ കാഫിരീൻ പിശാജ് കുഫുറിലേക്ക് പോവാനുണ്ടായ കാരണം ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വകാല മഹത്വക്കളെ അനുസരിച്ചും ആദരിച്ചും മരണം വരെ നമ്മുടെ ആദർശത്തെ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും സിഹത്തുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അഹ്റുദ് അവാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാൽ തൂറ്റാട്ട് ജാമിയ ഹിക്കബിയ സിൽവർ ജൂബിലി ആദർശ സമ്മേളനം പ്രഭാഷണ ബ്രഡത്തു അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ സെക്രട്ടറി സമസ്ത മലപ്പുറം ജില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി وأصحابه الفائزين ما بعد 
ഇത് ഈ ചടങ്ങിലെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻഷാ അള്ള അതോടുകൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനുകൾ നടക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമയം ഒട്ടും കളഞ്ഞുകൂട അഹിൽസുന്ന വൽ ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതല്ലാത്തതെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഋജുവായ പാതയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചതാണ് തെന്നി മാറിയതാണ് എന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അഹിൽസുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് എതിരായി നിലനിൽക്കുന്ന പുത്തൻവാദികൾ വിതഴികൾ യുഗാന്തരങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ആ അവരൊക്കെ ആ കാലത്തുള്ള ബിതഴികൾക്കെതിരിൽ അന്നത്തെ പൂർവസൂരികളായ ഉലമാക്കളും സ്വാലുഹുകളും മഹാൽമാക്കളും അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്ത കാരണത്തിനാൽ ബിതഴികൾ ബഹിഷ്കൃതരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല സ്വഹാബികൾ താബിഴുകൾ തബഴു താബിഴുകൾ അങ്ങനെ സ്വഹാബികളിൽ പ്രമുഖനാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റബി അള്ളാഹു അഞ്ഞു മുത്തബിൾ സുന്ന എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ മഹാനാണ് ആ സ്വഹാബി വര്യൻ അദ്ദേഹത്തോടൊരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വ്യക്തി സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്കവൻ്റെ സലാം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ സലാം മടക്കൂല കാരണം അവൻ മതത്തിൽ പുത്തൻവാദം ഉണ്ടാക്കി എന്ന വിവരം എനിക്കറിഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിവായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുത്തൻവാദിയായ അവൻ്റെ സലാം എന്നോട് നീ പറയണ്ട നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാഠമാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നുള്ളത് ഇനി താപിഴുകളിലേക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തി താപിഴി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് കരയാനുള്ള കാരണം അപ്പം അദ്ദേഹം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല മരിക്കുന്ന പേടി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് പിന്നെയോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുത്തൻവാദിയായ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞു പോയി അതോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരികയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന ഭീതി എനിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബഹിഷ്കൃതനാകുമോ എന്ന ഭീതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് ഹാഫുൽ അബു നോയും തൻ്റെ കിതാബുൽ ഹിൽയയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും താബുകളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമാം മഹാനായ ഇമാമുൽ ആളം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി റബി അള്ളാഹു അൻഹു ആണ് സ്വഹാബികളെ നേരിൽ കണ്ട് ദീനു പഠിച്ച മഹാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ പുത്തൻവാദികളെ കുറിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ അല്ലാമ ഷെഹ്റസ്ഥാനി തൻ്റെ കിതാബുൽ മിലലി വൻ നിഹൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ 
ഇമാം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി റഹിമുള്ള പറയാണ് എല്ലാ വ്യാജവാദികളെയും അവരുടെ മറപൊളിക്കുക എന്നത് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എങ്കിലേ ദീൻ നിലനിൽക്കുള്ളൂ എല്ലാ വ്യാജവാദികൾ പുത്തൻവാദികൾ അതുപോലെ കള്ളപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കള്ളത്തൊരീക്കത്തുകൾ വ്യാജ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ആ മുഖം അവര് നല്ല കർട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ആ പണിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ കർട്ടൻ നീക്കണം അവരുടെ വികൃത മുഖം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എല്ലാ പുത്തൻവാദികൾ ഇമാം അബുഹനീപതങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് എല്ലാ പുത്തൻവാദികളുണ്ടോ അവരുടെ കപടമുഖവും ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കണം ഇത് ഇത് ഇമാം ഷാ ഇമാം അബുഹനീപതങ്ങളാ പറ ഇത് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ചില വിശ്വാസികളായ ആദർശ ധീരരായ റിജാലുകൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ ആദർശ ബോധമുള്ള വിശ്വാസി വൃന്ദം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾ പറയല്ല ഹുദ്ദിപത്ത് പൊളിക്കപ്പെട്ടു പോകും പൊളിഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന പർണശാല അത് ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിവിധ ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുത്തൻവാദികളും വ്യാജവാ അതുപോലെ വ്യാജന്മാരും വ്യാജ പ്രസ്ഥാനക്കാരും വന്ന് ഈ ദീനാകുന്ന ഈ പർണശാലയെ അവർ നശിപ്പിച്ച് പൊളിച്ചു കളയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ തടഞ്ഞെടുത്ത കടഞ്ഞെടുത്ത അതിനെ അല്ല അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച നല്ല ആദർശ ബോധമുള്ള റിജാലുകൾ ബോധമുള്ള പുരുഷന്മാർ അല്ല ആദർശവാദികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് മഹാനായ ഇമാമുല്ലാളം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉലമാക്കൽ ബിദിനെതിരിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് എട്ടര മിനിറ്റായി ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ട് മണി മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ നിർത്തും ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുല്ല ഇമ്മ ഇമാമുന ഇമാം ഷാഫി റമി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഷാഫി ഇമാം പറയാ ഒരാളോടും ഞാൻ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടില്ല അവനെ പിഴപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതി അവനൊരു മോശക്കാരനാണ് എന്ന് കരുതി അവനുമായി ഞാൻ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരുമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്താലും അവരിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പക്ഷേ ഇല്ല പുത്തൻവാദിയായ വ്യക്തി ഉണ്ടോ അവനോട് ഞാൻ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പുത്തൻവാദികളോട് ഞാൻ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താ അവന്റെ വാദവും അവന്റെ വിശ്വാസവും അവന്റെ ആചാരവും പിഴച്ചതാണ് ഈ പിഴവ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനോട് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഇമാമുൽ അഇമ്മ ഇമാമുൻ ഷാഫുഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി ഹാഫൽ ഇബ്നു കസീർ അല്ല ഇബ്നു അസാകിർ തന്റെ തബീനു കദിബിൽ മുഫ്തരി ഫീമാ നുസിബ ഇലൽ ഇമാമി അബിൽ ഹസൻ അൽ അശ്അരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 340-ാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഇമാമായ മുജ്തഹിദുകളിൽ പ്രമുഖനായ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ ശ്രദ്ധേയ വ്യക്തിത്വം ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിതാണ് പുത്തൻവാദികൾ ബഹിഷ്കൃതരാണ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം എല്ലാ ഇമാമുകളും അങ്ങനെയാണ് പുത്തൻവാദികളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സമരം നടത്തിയ മഹാനാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബിൽ പത്തു ലക്ഷം ഹദീത്ത് മനപ്പാടമുള്ള പണ്ഡിതൻ ഞാൻ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് പലരും പലപ്പോഴും കേട്ടതാവാം 
ഇരിക്കട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളെ ആരെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇമാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നമ്മുടെ അബുൽ ഹസൻ അഷ്അരി തങ്ങൾ അവരുടെ നിലപാട് പുത്തൻവാദികളെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ചരിത്രമെടുത്ത് പരതിയാൽ കാണാം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പടയോട്ടമായിരുന്നു ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ആ പടയോട്ടത്തിൽ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അഷ്അരി പുത്തൻവാദികളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വാദപ്രതിവാദം നടത്തി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യം തന്റെ തെബിയുനുഖതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മരിക്കുകയാണ് അബുൽ ഹസൻ അഷരി മരിക്കാൻ കിടക്കുക മരിക്കുന്ന നേരത്തെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ അബു അലി സാഹിർ ബിൻ അഹമ്മദ് എന്നവർ പറയാണ് ആ ശിഷ്യൻ പറയാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് മാത്ത അബുൽ ഹസൻ അഷരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല അബുൽ ഹസൻ അഷരിയുടെ തല എന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് അബുൽ ഹസൻ അഷരി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്ത് തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തിൽ എന്തോ അങ്ങനെ മുറളുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാത് അബുൽ ഹസൻ ലഷ്കരിയുടെ വായയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധാലുവായി ഞാൻ കാത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ മാർഗദർശിയായ ഇമാമായ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇമാമായ അബുൽ ഹസൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മഹാൻ പറയുന്നു പുത്തൻവാദികളായ മുഴുത്ത ചില വിഭാഗം അവരെ അള്ളാഹു ശബിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ശാപം നൽകട്ടെ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരേക്കും വിദേത്തുകാരോട് പോരാടി ജീവിച്ച് വഫാത്തായ മഹാൻ അതാ അബുൽ ഹസൻ ലഷരി നമ്മുടെ ഇമാമിന്റെ ചരിത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇമാമുകളും സർവ പണ്ഡിതന്മാരും ലോകം അംഗീകരിച്ച പണ്ഡിത മഹത്വക്കളൊക്കെ തന്നെയും സഹോദരങ്ങളെ പുത്തൻവാദികളെ ബഹിഷ്കരിച്ചവരും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തവരും അവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചവരുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിഖിൽ ഷാഫി ഫിഖിന്റെ ഉസൂലിൽപ്പെട്ട ഒരു നിയമ കാഴ്തകളിൽ പെട്ട ഒരു നിയമം കാഴ്തയായി പറയുന്നത് കാണാം സർവ ഇമാമിങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി തുഹത്തുൽ മുഹ്താജിൽ ഇമാം മുഹമ്മദ് റംലി നിഹായത്തുൽ മുഹ്താജിൽ അവരൊക്കെ പറയുന്നു ലി അന്നൂറൂന ബി മുഹാജറത്തിഹിം പുത്തൻവാദികൾ അവരോട് വെടിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ശര നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിയമമാണ് ശരണിയായ വിഷയങ്ങളിൽ പുത്തൻവാദികളുമായി വിതഴികളുമായി വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണം അവർ ബഹിഷ്കൃതരാകുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ തത്വം എത്രയും ഏത് കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുവോ അന്നാണ് അഹ്ല സുന്നവൽ ജമാഴത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദർശ വീര്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഈ ബോധവും ഈ രീതിശാസ്ത്രവും ഈ നിലപാടും നമുക്ക് എപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അഹ്ല സുന്ന നാമമാത്രമായി മാറുന്നു ആദർശ വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അഹ്ല സുന്നയായി മാറും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ഭാവിയിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ അവസ്ഥയിലേക്കും ഈ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഇതേ നിലപാടിലേക്ക് തന്നെ വരിക തൻ വരിക വേണം അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല അതിൽ എപ്പോൾ നമ്മുടെ അയിമ്പത്തുകൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ നിയമത്തെ എപ്പോ മാറ്റിമറിക്കുന്നുവോ പുത്തൻവാദികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അവരുമായി ഇടചേ കൂടിച്ചേരുന്നു അവരുമായി സലാം പറയുന്നു കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നു അരുതരുതെ പാടില്ല മഹാനായ ഇമാം കുത്തുബുല്ലാബ് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്റെ ഒന്നത്തുബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച കുത്തുബുല്ലാബിന്റെ വരികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അയിമ്മത്തുകൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് 
അതിനെ അവഗണിച്ച് അത്തരം കക്ഷികളുമായി ബന്ധം ചേർന്നപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ വഹാബു സഖാബ്യത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകിയില്ലേ മുസ്ലിം കുടുംബ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപതോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ ആളുകൾ അവരുടെ തിരോധാനം സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അവർ ഐ എസ് ലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് ആ ഐ എസുമായി ചേക്കേറുന്നതിൽ ഏത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ നിയമജ്ഞരും അല്ല നിയമപാലകരും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും പറയുന്നു അത് സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ആ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഇത്തരം ശക്തികളെ പൊക്കുകയാണ് പൊക്കിയപ്പോ പിടിച്ചപ്പോ വെളിച്ചം കാണാത്ത അറകളിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ അവര് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരം വിദത്തുകാരുമായി ഐ എസുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് അവരോട് സലാം പറഞ്ഞവരാ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചവരാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയവരാ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചകത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ അയ്മത്ത് പറഞ്ഞു പാടില്ലേ വല്ലായുധാനിയവും അവരോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല അപകടാണ് വല്ലായുഖാസിറവും വലായുറുബിന്നും വലായുസല്യം അലൈഹിം സലാം പറയാൻ പാടില്ല അത് അപകടമാണ് നമ്മുടെ അയ്മത്ത് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച വസ്തുതകൾ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും സൂര്യപ്രകാശം പോലെ തെളിയുന്നത് നമ്മുടെ അവരുടെ കരാമത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അഹിലുസുന്നത്തിന്റെ വിപ്ലവ വീര്യം അതെ ആദർശ വീര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് യഥാർത്ഥ അഹിലുസുന്നവൽ ജമാഴത്തായി തീരുന്നത് അതാണ് പുതിയ തലമുറ ചിന്തിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അഹിലു സുന്നവൽ ജമാഴ്ത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് സമയം കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബോംബെയിലെ ഷെരീഫ് നിസാം ഇവിടെ ഉണ്ട് റഫീഖ് ആ ഫരീദ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന മുഫ്തി ഫരീദ് അവറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലരുമുണ്ട് ഇനി ആർക്കും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമില്ല നാളെ പൊതുസമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണി മുതൽ നമുക്ക് മുതാലിം സമ്മേളനവും സമസ്ത ജില്ലാ പണ്ഡിത മുബാഹസയും സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാ സമ്മേളനവും പ്രവാസി സംഗമവും അതുപോലെ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ സംഗമം ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ നാളെ വളരെ തിരക്കു പിടിച്ച ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് നാളെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു സെയ്ദ് അൽവി നിസാമി ആലൂർ നന്ദി പ്രകാശം നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു വൈകിയ വേളയിൽ നന്ദി